Tu sais que tu nous mets vachement dans la merde avec tes machines dimensionnelles Je sais, je sais, je suis même mort à cause de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le sale pour passer de bonnes vacances dans la région 18. Les vacances, tu appelles ça des vacances C'est un enfer ici, ils essaient tous de me tuer. Ah, ah. Ne panique pas, c'est un galopin. Tu cours plus vite que lui. En fait, non, tu cours pas plus vite que lui. Bon, c'est nous à l'hôpital. Oh là 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 là. Les ans de Pokémon Arceus, sorti le 28 janvier 2021, qui se déroule un certain temps avant les autres diamants et pères dans la région de Sino, avant qu'elle ne soit colonisée et alors qu'elle s'appelait encore Isui, dans lequel vous incarnerez un membre du groupe Galaxy, dont la tâche sera de constituer le premier Pokédex de la région, de résoudre le mystère du grand Sino et celui des Pokémon agressifs, probablement liés à Arceus. Alors pour commencer, parlons du sujet le plus évident à première vue, le jeu est moche. Il est baveux, pixelisé, il n'est pas folisson. Il est tout ce que vous voulez et n'est clairement pas dans les standards d'un jeu vidéo et même d'un jeu vidéo suisse sorti en 2022. Il n'arrive même pas à atteindre le niveau d'un Pokémon Colosseum sorti il y a plus de 20 ans. Et je sais ce que vous allez me répondre. Je sais que Colosseum est un jeu linéaire, contrairement à les de Pokémon Arceus qui comporte plusieurs grandes zones ouvertes à l'instar d'un Monster Hunter. Mais même un Monster Hunter s'en dire mieux sur Switch, y compris nos générations. Et ne parlons même pas de The Nobel Chronicle 2. Le jour où Monal Shop sortira un jeu Pokémon, ils renverront Game Freak à l'école. Après, pour compenser, la direction artistique du jeu est excellente, que ce soit celle de Pokémon ou des personnages humains. Et Lucia est aussi belle que Zion. Ça, c'est bizarre, c'est les oreilles qui sifflent. Justement, en parlant des personnages et ces scénarios, ils sont assez basiques. Ils consistent en gros à recevoir une alerte sur un Pokémon monarque, aller dans la nouvelle zone où il se trouve, vous entendre avec le PNJ qui s'en occupe, l'affronter si besoin, puis affronter le monarque. Les PNJ sont des stéréotypes plus ou moins appréciables et pratiquement toujours en mode « on est dans Pokémon, ça veut dire qu'on est anti ». Et même les antagonistes ne sont pas très antagonistes. Quant au Cryonosseur, hmm, pathétique c'est chromé sans trop gentil comme qualificatif à votre avis. Un poil les adhérés pour moi. C'est sûr que les décrocheuses sont un peu clissées, mais ce sont des clissées fonctionnels. Un peu comme tous les personnages du jeu, qui sont l'équivalent des membres de la guilde de gros dodo dans Pokémon dans son mystère. Qui étaient tous aussi clissés, mais une fois regroupés, donnaient aux yeux un certain simple, qu'on retrouve dans les ordres Pokémon Arceus. Même si ça marche le mieux avec les Pokémon. Après, il y a quand même deux points que je tiens à souligner. Le premier, c'est que même si on sent qu'il reste au niveau minimal, il y a une critique de la dévotion religieuse dans les ordres Pokémon Arceus, et une évolution à ce niveau-là de la part des deux chefs de clan. Et le deuxième point, c'est qu'on nous dit et montre clairement que les Pokémon sont dangereux. Un point que les jeux principaux n'abordaient pas des masses, parfois l'esprit neuf qu'on met dans nos mystères, et surtout l'animé. Il suffit de se rappeler du mythique passage avec le Piafabec. Piafabec, vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Sacha. Je viens du bourg Palette et je suis le prochain maître Pokémon. Alors vous ne me faites pas peur. Laissez mon ami tranquille. Et comme l'a dit Rolstar tout à l'heure, les Pokémon sont pas là pour rigoler. Quant à l'aspect gameplay, c'est vraiment le point fort du jeu, comme d'habitude c'est Nintendo. Le nouveau système de capture est fluide, avec des Pokémon qui ont tous un comportement différent, certains seront effrayés par vous, d'autres seront indifférents, et les autres qui vont... Prenez mon Sparkfeus et puis c'est moi la paix Ainsi que le système de combat qui sent de l'éternel tour à tour classique. Enfin, c'est ce que j'aurais dit, il n'avait pas quelques bémols à formuler. Des âmes avec le système de visée. Le curseur part toujours un peu trop loin ou pas assez. Ensuite, comme on n'a pas d'estimation d'existence, on perd souvent des balles en les envoyant trop loin ou pas assez. Pokéballs qui sont assez précieuses, car récolter des ressources pour fabriquer des objets, ça prend du temps. Et vos potions et Pokéballs, vous allez vite les épuiser, ainsi que les ressources pour les fabriquer. Ensuite, les espèces de Pokémon ont tous des comportements propres, mais l'aspect faune pourrait être plus optimisé. Par exemple, avec des Etoraptor qui s'assait ce nitty pour se nourrir. Je dis ça, je dis rien. Ou pas ça, c'est bien de pouvoir assembler nos Pokémon et les regarder se parler Tu veux m'affronter, mon tout petit ami mais ça serait encore mieux s'ils pouvaient nous suivre ou si on pouvait monter dessus, ce qui était possible sur les go. Après, évidemment, vu le contexte du jeu, on ne croise pas des masses de graisseurs, et comme il n'y a pas de monstres online pour ça, mais ces combats de graisseurs, bien que pas très nombreux, ne sont pas si passifs que ça, à cause du système d'attaque rapide puissante. Vos adversaires peuvent facilement voir seul vos Pokémon, d'autant plus facilement que vous pouvez vous retrouver à deux, voire à trois contre un. Et si vous jouez à Nuzlocke, aïe 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 aïe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vite laissé tomber l'idée d'en jouer un. J'en avais marre de les voir mourir tout le temps. Je les aime, mes amis Pokémon. Donc, pour conclure, les ans de Pokémon Arceus, c'est un renouvellement potentiellement très prometteur de la licence Pokémon. Et si la nouvelle génération améliore tout ça, avec des graphismes plus optimisés, un vrai open world ou du moins des zones plus connectées, revenir au village à sa courbe ou d'un moment tessiant, mettre des arènes qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut, beaucoup plus de graisseurs, ajouter des doublages et un peu plus de sous-narratives, ainsi qu'un scénario moins gnangnang, cette neuvième génération pourrait bien être la meilleure de toutes après une huitième génération qui a ses qualités et ses défauts. En priant pour que The Pokémon Company laisse un Game Freak le temps de travailler dessus, même s'il ne faut pas trop rêver. En attendant, je vais demander un rendez-vous à Lucia. C'est encore les oreilles qui sifflent. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai 
Pokémon